Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So my dear students, today we are going to look at chapter number 4, The Treasure Within from our NCRT book of It So Happened and this is for grade 8. Now The Treasure Within it was a very interesting story we read about Hafiz contractor. We saw he is one of the most famous India's leading architects in the present time. So we have seen the comprehension check 1 and 2. Now we are going to check out the summary and essential vocabulary that has been used in the story. Okay? So first of all, let's look at a brief summary. Now, the conversation between Miss Bela Raja, that is the editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center Bangalore, and Mr. Hafiz contractor, one of India's leading architects. Okay? So, interview jo le rahi hai, she is Mrs. Miss Bela Raja, jo ki editor hai ek newsletter ki, Bangalore se, and Hafiz contractor, jo ki India ki leading architect hai. And it begins with Hafiz confessing about having nightmares about appearing for a math examination where he did not know anything. He stopped seeing those nightmares 4 to 5 years ago. So, in this summary, we will uh, see that Hafiz contractor accepts this fact that he is a man who 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 is he had lost interest in studies and got indulged in games, pranks and jokes. So, he also tells us about his own mind that first and second standard he was a good student. But when he reached third standard, he had lost his mind from his study. He didn't have interest. And he said that he was more involved in games and fun and fun. He had some words of the principal, some words of the principal, which he was very influenced. And after that, he इतने अपने आप को सीरियस बनाया कि उस साल वो फील्ड में बाहर नहीं गए उन्होंने सिर्फ खाया पिया प्रे किया एंड स्टडी किया जिससे कि उनके फाइनली 50% आ गए थे एग्जाम में और उनके प्रिंसिपल खुश हो गए थे ठीक है जो शब्द प्रिंसिपल ने उन्हें कहे थे उन्हें इन्फ्लुएंस जिसने किया था वो ये था कि अब से मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि तुम कैसे थे अच्छे स्टूडेंट थे लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो सही से एंड तुम्हारी मदर सारा खर्चा उठा रही है अब तुम्हें अपने आप पढ़ना होगा अब मैं और तुम्हारा हैंडल नहीं करूंगा यू नो इस तरह के शब्द थे तो जिससे वो एंकरेज हुए थे और उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी थी नाउ ही वांटेड टू जॉइन द आर्मी बट द एडमिशन लेटर वाज टॉर्न अप बाय हिज आंट अब उन्हें आर्मी जॉइन करनी थी जब एडमिशन लेटर आता है तो उनकी आंट जो होती है वो उसे फाड़ देती है देन ही थॉट ऑफ जॉइनिंग द पुलिस फोर्स बट हिज मदर एडवाइजेस हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन इंस्टेड उन्होंने फिर सोचा कि वो पुलिस फोर्स जॉइन कर ले पर उनकी मदर उन्हें ये सलाह देती है कि बेटे पहले ग्रेजुएशन पूरा कर लो अपना so, what do they do? They join Jai Hind College in Bombay. And there are two options for language. One is German and one is French. They choose German, but the German teacher is dead. Then they take French. And the choice is to take it, then take it in French, or not in the college. Now, their cousin was a wife of an architect. Okay? So, in this case, the wife of them was learning French in the office. अब एक दिन उन्होंने देखा कि कोई वहां पर जो है कोई काम करने वाला एक खिड़की की डिटेल्स बना था खिड़की ड्रॉ कर रहा था उन्हें उसमें कुछ गलत लगा तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए जो आर्किटेक्ट था उसने बड़ी हैरत हुई तो वो क्या करते हैं फिर वो हफीज कॉन्ट्रेक्टर से को कहते हैं कि कुछ चीजें बनाओ कोई ड्रॉइंग्स बनाओ अलग अलग किस्म की और हफीज कॉन्ट्रेक्टर बना देते हैं वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आर्किटेक्चर पढ़ो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे सो the architect went with Hafiz to his principal, who allowed him to sit in entrances. Hafiz got an A plus in the exam, and from there, it was a smooth ride for him. So, architect ke jo exam hote hain, uske liye wo jaate hain college mein baat karte hain. Principal ne usse ye bhi kaha tha ki agar unki 50% se kam aate hain, to unhe admission nahi milega. Lekin wo is baat ke liye maan jaate hain, mehnat karte hain, phi unhe ek A plus milta hai. Aur uske baad unke liye sab asaan tha. Also, once in his childhood, a teacher named Mrs. Gupta advised him when he was when she saw his sketches that although he was useless in everything else, his sketches were good, so he should become an architect. अब बचपन में जब वो sketches बनाते थे ना drawings बनाते थे, 
सो उनकी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता उन्होंने उनसे ये कहा था कि वैसे तो तुम बाकी चीजों में बेकार हो लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं तो तुम आर्किटेक्ट बन जाना आर्किटेक्ट बनने के बाद हफीज कॉन्ट्रेक्टर उन्हें जाके कहते हैं उन्हें बताते हैं कि वो एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट जो अब हाल की बात है अब वो क्या करते हैं जब वो अपने क्लाइंट से मिलते हैं मतलब जो कस्टमर्स आते हैं बिल्डिंग्स के उन्हें बिल्डिंग बनानी है तो उसका जो स्केच होता है डिजाइन बनवाने आते हैं सो so, हफीज कॉन्ट्रैक्टर जब उनका चेहरा देखते हैं उनके कपड़े वो बात किस तरह से करते हैं बोलते कैसे हैं खाते कैसे हैं उनसे उन्हें पता चल जाता है कि उनकी लाइक्स क्या होती है सो so, वो पेपर पे स्केचेस बना के अपने ऑफिस के लोगों को दे देते हैं और उनका ये भी कहना है कि वॉट ही डज इज कम्बाइन डिजाइन कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टूगेदर एंड मेक्स अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स अब जितने भी वो आइडियाज कलेक्ट करते हैं उसमें डिजाइन डालते हैं उसमें जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होते हैं वो डालते हैं फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं जो कि साइकोलॉजी है सोशियोलॉजी जो दूसरे की इंटरेस्ट होते हैं सारी चीजें जब वो मिलाते हैं वो एंड में मैथमेटिक्स बन जाता है एंड एज हमने स्टार्टिंग में देखा था कि उनको मैथ्स के ही सपने आते थे कि वो उन्हें मैथ्स नहीं आती सो so, जो सब्जेक्ट उन्हें सबसे ज्यादा ना पसंद था एंड में वो वही कर रहे थे लेकिन एक दूसरे तरीके से ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द हफीज कॉन्ट्रेक्टर एंड वी कॉल इट द ट्रेजर विद इन ट्रेजर खजाना होता है सो so, इनके अंदर एक खजाना था छुपा हुआ इसलिए इनको पढ़ाई में शौक नहीं था इन्हें स्केचेस में इंटरेस्ट था क्योंकि ये एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट बनना चाह रहे थे ठीक है एंड देखे वो बने एंड इतने फेमस हुए हैं ओके सो लेट्स क्विकली लुक एट द एसेंशियल वो कैबलरी ऑल्सो पहला है नाइट जो कि है हॉन्टिंग फेयर या फ्राइटनिंग ड्रीम ठीक है जिन सपनों से हमें सडनली डर लगता है खौफनाक जो होते हैं जिनमें खौफ होता है डर होता है इट्स अ नाइट मेयर डिस्टिंक्शन ए ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन डिनोटिंग एक्सेलेंट जब ए ए प्लस होते हैं मतलब एक्सेलेंट रिजल्ट्स तो हम उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न ये एक ईडियो में कहने के लिए मतलब फ्रेज है इसका मतलब ये है Perhaps he is referring to other than course materials and their details. As far as my things, रही बात मेरी चीजों की concern मतलब जब हम किसी चीज के लिए uh, importance दिखाते हैं So वो यहाँ पर जो है अपने course material से अलग जो उनकी uh, बाकी personal life होगी या games होंगे interest होंगे उनकी बात करते हैं Wrath, this means extreme anger. Incur the wrath of your teacher. अब देखिए sentence में use होता है मतलब अपने teacher को गुस्सा दिलाना This furious का भी मतलब गुस्सा होता है डिस्ट्रैक्शन समथिंग अम्यूजिंग एंड प्लेजरेबल कोई भी चीज जो आप आप एक काम कर रहे हो आपको जब कोई चीज आपका ध्यान भटका देती है हटा देती है जो और इंटरेस्टिंग होता है हम उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं चोर पुलिस जो वो एक गेम खेलते थे चिल्ड्रंस गेम इन विच वन चाइल्ड हु इज अ थीफ हाइट एंड अदर्स पुलिस मैन टू फाइंड हिम चोर पुलिस एक छुपता है जो चोर बनता है बाकी जो है वो फिर पुलिस बन के उसे ढूंढते हैं ये गेम खेलते थे जब वो छोटे थे ईट टू माई हर्ट कंटेंट मतलब जितना मैं चाहूं उतना मैं खा लू पेट भर के खाना हम ये कह सकते हैं अपने दिली चाहत से ईट टू माई हर्ट कंटेंट नेक्स्ट है स्ट्रेटेजीज मेथड ऑफ विनिंग फाइट जो हम प्लान बनाते हैं कि हमारी जीत कैसे हो कोई अगर डिफिकल्टी हो कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे तो उसके लिए जो हम टेक्निक सोचते हैं ट्रिक सोचते हैं वो है स्ट्रेटेजीज देन वी है कूप कूप का मतलब होता है मैनेज करना हैंडल करना ठीक है जैसे अभी आप पे बर्डन बहुत ज्यादा है आप लोग कहते हो कि राइटिंग का वर्क बहुत ज्यादा है तो आप उसमें कैसे कूप करोगे मतलब कैसे उसे हैंडल करोगे मैनेज करोगे फाइनली वी हैव खड़ी कलम स्कूल में जब हम खड़ी कलम की बात करते हैं तो मतलब जो सब्जेक्ट है एंड जो कोर्सेज है हमारी स्टडी के ये कुछ एसेंशियल वोकेबलरीज है इनसे अलग अगर कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका आपको आ, मतलब नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नहीं तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है यूज ऑफ डिक्शनरीज माई डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू यूज डिक्शनरी डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उससे हमें सिर्फ मतलब के साथ साथ ये भी पता चलता है कि हम वर्ड को किस तरह से कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ठीक है सो आई एडवाइज यू के डिक्शनरीज भी आप यूज किया करें आ, ये आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में ठीक है मेक श्योर यू राइट इट कोई भी अगर क्वेश्चन होता है कन्फ्यूजन होता है यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी ओके थैंक यू